Самый страшный зверь Тибетская сказка В одном лесу жил старый умный тигр Когда настало время ему умирать Позвал он сына и спросил. Скажи мне, у кого самые большие клыки на свете? У тигра, ответил сын. Правильно. А у кого самые острые когти на лапах? Тоже у тигра. И это верно. А кто быстрее всех бегает и выше всех прыгает? Тигр, конечно. Кто же еще? Тогда ответь мне на последний вопрос. Кто на земле всех сильнее? Сильнее всех тот, у кого самые большие клыки, самые острые когти, кто быстрее всех бегает и выше всех прыгает. Всех сильнее я, тигр. Когда-то я так думал, что тигр самый могучий зверь на земле, но теперь знаю, что сильнее всех человек. Слушай же мои слова. Бойся человека, прячься от него, никогда не ищи с ним встречи и не ступай с ним в борьбу. Человек сильнее тигра. Сказал так и умер. Задумался молодой тигр над словами отца. Ох, и страшные же у человека клыки, если он сильнее тигра. И когти, верно, у него преогромные. Хорошо бы посмотреть на человека, хоть издали. Надо только узнать, где он водится. Подумал так тигр и пошел искать человека. Ходил, ходил. Встретил в горах Яка. Верно, это и есть человек. Только у него совсем нет когтей и клыков не видно. На всякий случай узнаю, не человек ли это. Эй, скажи мне, ты не человек? Ну какой же я человек? Я обыкновенный Як. А ты видел когда-нибудь человека? Конечно, видел. И не раз. Это правда, что у человека клыки и когти больше, чем у меня? Что ты? Что ты? И никаких клыков и когтей у человека нет. Как нет? Так. Значит, у него очень сильные лапы, если тигр не может с ним справиться. Да лапы у него совсем слабые. Человек не может ударом лапы убить даже волка. Врешь ты все. Мой отец говорил, что человек сильнее всех зверей. А, пойду спрошу о человеке у кого-нибудь другого. И снова пошел тигр искать человека. Ходил, ходил, встретил верблюда. Какой большой зверь! Это, наверное, и есть человек. И спрятавшись на всякий случай в густых зарослях, тигр крикнул верблюду. Эй, друг, скажи мне, ты не человек? Что ты, что ты? Я совсем не похож на человека. А ты видел когда-нибудь человека? Ты... Мне ли не видит человека? Десять лет он ездит на моем горбу, и я служу ему днем и ночью, во всякую погоду. Значит, человек еще больше тебя? Нет, человек совсем маленький. Чтобы посадить его на спину, мне приходится опускаться на колени. Ну, тогда, наверное, у него очень толстая шкура, если он не боится клыков и как ты тигра. Могу тебе сказать, что из всех зверей у человека самая нежная кожа. Ты не поверишь, он чешется даже от комарина укуса. Да как же так? Значит, мой покойный отец сказал мне неправду? Верно, он никогда и не видел человека. 
Оказывается, человек совсем не страшный зверь. И тигр решил во что бы то ни стало найти человека и съесть его. Долго бродил он по лесам и горам в поисках человека, пока не услышал однажды какой-то стук на опушке леса. Этот рвосек рубил дуб. В один прыжок тигр оказался на опушке. Какой смешной зверь! У него нет ни клыков, ни когтей, он не имеет даже шкуры. Сделав еще один прыжок, тигр оказался рядом с человеком. Послушай, -ка, таких зверей я еще не встречал. Просто удивительно, что тебя до сих пор не съели в лесу волки или медведи. А я не зверь, поэтому меня и не съели. Кто же ты, если не зверь? А разве ты не видишь? Я человек. Человек? Да. Вот ты, оказывается, какой. А мой глупый отец тебя боялся. Твой отец был умным тигром, если он боялся человека. Сейчас мы узнаем, кто умнее, я или мой отец. Не успеет солнце уйти за гору, как я тебя съем. Ах, господин тигр, прежде чем умереть, я хочу показать тебе, что я умею делать. Посмотри, какой я построил себе логово. Показывай, да поскорее, я сильно проголодался. Иди вперед, я за тобой. Дровосек быстро зажигал своему жилищу, а тигр плелся за ним и ворчал. Мой отец был трус, испугался такой козявки, человека. Дровосек подошел к своему сложенному из каменных плит жилищу. Что это такое? Это мое логово. В нем очень удобно жить. Меня не мочит дождь, я не боюсь ни жары, ни снега. Ох, вот как? Да. Это твое логово? Когда я съем тебя, я сам поселюсь в нем. Но ведь ты не знаешь, как в нем открывать и закрывать дверь. А? Давай я тебе покажу. Дровосек вошел в дом, закрыл за собой дверь и крикнул в щелку тигру. Попробуй-ка теперь достать меня. Тигр ткнул лапой дверь, но дверь была крепкой и не поддавалась. Вот, видишь, какое у меня жилище. В нем я не боюсь никого, даже тебя. Сказав так, человек открыл дверь и вышел из дома. А тигр подумал, совсем глупый зверь человек, ведь он мог спастись от меня в своем доме, а он и не догадался. Не хочешь ли посмотреть, о мудрейший, как хорошо у меня в логове? Хочу. И тигр вошел в дом. И как? Только он оказался внутри дома, дровосек захлопнул дверь, подпер ее толстым колом и пошел, не спеша, на пушку рубить деревья. Эй! Выпусти меня сейчас же! Солнце уже скрывается за гору, а я все еще тебя не съел! И не съешь! Потому что побеждает тот, кто умнее, а не тот, кто сильнее. Прощай, глупый тигр, твой отец был умнее тебя. Сколько не бился тигр, не удалось ему выломать двери жилища. Уж очень крепко и хорошо сделал человек. А потом пришли охотники и посадили тигра в большую клетку. Дровосек показал его сыну и говорит... Вот что бывает с теми, кто не слушает старших. Не послушался тигр своего отца. Вот и угодил в клетку. <свят>